have us down, basically, and say, yeah, you know, bad, bad for you when you're just doing the free will. And it, if we don't do his will, and he's not saying do his will, he's saying do our own free will. Um, people, the, the religions and things say, well, you, you can only get to God this way. You can only get to God this way. And, and if you don't do this right and come to him in such a humble way, you know, he's going to smack you down. But he's saying, I'm giving you free will to do what you need to do to experience life. Um, why would he do that? He, why would he slap you down or punish you for doing the free will that he gave us in the first place? So I'm asking that Allah Ta'ala has given us so much freedom. और कहा कि इस आजादी को इस्तेमाल करें जैसा तू जी चाहे तुम्हारा अच्छा करे या बुरा करे और इतनी आजादी देने के बाद अगर वो गलत काम करें या ऐसा काम करें जिससे अल्लाह ना मिले उस उसकी तरफ हम जाए नहीं तो फिर बराबर में वो सजा भी देता उस चीज को तो ये उसने तुम्हारे इम्तिहान के लिए रखा ना दिस इज अ टेस्ट फॉर यू गो टेस्ट इन दिस वे खुला छोड़ दिया टेस्ट के लिए ये किधर जाता है गॉड हैज गिवन यू सच फ्रीडम एंड जस्ट लेट लूज ऑफ द रोप Just to see where you'll go. See if you'll hang yourself. <laughs> it's just a desire that you come to him. You have the free will. Yeah, it's God's will. desire that you choose the right way. Yeah, yeah. but it's not, just, it's not just coming to him. It's a matter of, of everything we do in life. Because life, we're here to experience life. That mm -hmm. is the only purpose that we're here for. Is to, is to is so that really he can experience life through us. Because we're a part of him. So what do you say? اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ آزادی کا خیال اس لیے دی تاکہ ہم اس زندگی کا تجربہ کریں اور ان کا یہ بھی خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو زندگی دی اور انسانی روپ میں یہاں بھیجا اور جسم دیا تاکہ وہ ہمارے ذریعے خود انسانی زندگی جیسے بسر ہوتی ہے وہ تجربہ کرے اس کا تو اگر اس نے اتنی آزادی دی نہیں اس کے لیے نہیں دی اگر اس کے لیے دیتا نا تو مرنے کا ساری عمر ہی زندہ رہتا نا اس مرتا ہے اس کا مطلب ہے اس کے لیے نہیں دی وہ ٹیسٹ کے لیے دی تھوڑے دن کے لیے بھیجا دس از لائف ٹیمپرری اینڈ وی ڈونٹ ہیو فار شارٹ پیریڈ آف ٹائم دس از وائی اٹس اے ٹیسٹ اف ایٹ واز سولی فار دیٹ ایکسپیرینس سولی ٹو ایکسپیرینس گاڈس ایکسپیرینس آف ہیومن لائف دین وی وڈ نیور ڈائی دس وڈ بی فار ایور بٹ وی ڈونٹ ڈائی وٹ اباؤٹ دی سول دی سول ڈزنٹ ڈائی دی سول گوز آن اینڈ آن اینڈ وی ٹیک آن دس فارم good uh, or uh, we, we we say we say good or evil bad or good or or god or satan and all this but it's all relative it's all how we perceive it in life because what i might think is bad you might not and so who's to judge that and what's normal and what's you're, natural you're saying that um this is why what you're saying you're negating what god has said or done or what his plan is What you're saying, the good or bad or evil, is all in our imagination. Um, it's our perception. And are you saying that God hasn't actually uh, qualified or set criteria to judge good or bad? It's just our perception. <coughs> I think so. I, that's right. I think that God has put us here to experience all of these things so but, that we would know. But He hasn't him. set a criteria. Um, it's just I, our perception. I think, well, I think it's up to us to, to know, to find out what we think is good or bad. Um, because he doesn't think that anything is really good or bad. He's above all of that. Okay. Hmm. So, this is your question. That Allah Ta'ala is that he is a good thing and a good thing. And good and bad, Satan and the sin, 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 and the sin. ہم کو اس نے اسی لیے بنایا کہ صرف یہ زندگی کا تجربہ کریں بحثیت انسان اور پھر موت جو ہے وہ جسم کو ہے روح کو نہیں ہے اور یہ جو اچھائی برائی یہ جو تمام یہ جو اپوزٹ ہیں یہ صرف ہمارے ذہن میں ہیں ہمارا تخیل میں ہیں اور صرف تجربے کے طور پر ہم کو یہ چیزیں دکھائی گئی ہیں یا ہم ان کا تجربہ کرتے ہیں اللہ کی ذات سے چیزوں کا کوئی تعلق شاید نہ ہو 
چلو فرض کیا تجربہ ہے یا امتحان ہے نہیں سمجھے لیکن بھلے تجربہ بھلے امتحان ہے تو اس سے اگر دوستی ہو جائے تو مزید بہتر ہے نا تو یہ ہمارا مطلب ہے نا کہ تم اس سے دوستی کر لو اسی محبت پیدا کر تو دونوں حالتوں میں وہ اس کے لیے بہتر ہے نا خواہ امتحان ہے خواہ آزادی ہے تو بہتر ہے کہ وہ جو روح ادھر روح جائے گا اس کو موت تو نہیں ہے نا تو روح کو چمکا لینا تاکہ جدھر اس کی محبت ہو ادھر ہی جائے نا تو یہ ہم بھی یقین کرتا ہمارا بھی ایمان ہے نا کہ پہلے وہ یہاں کیسی بھی زندگی گزارتا ہے وہ جسم لیکن اگر اس کی روح چمک رہا اللہ سے تو وہ دو زخم نہیں جائے گا محبت ہے اور اس کا عشق ہے باقی سچ جھوٹ اور اچھائی اور برائی وہ سب لوگوں کے تصور میں ہی ہے ایک دوسرے کو اچھا برا بلا کہتے ہیں یہ اچھا ہے یہ برا ہے یعنی خدا ان چیزوں سے جو اوپر ہے ان چیزوں کا تعلق سے شاید عالم ناسود سے ہو جائے ہماری زندگی میں اگر پھر یہ چیز نہیں ہے نا تو پھر وہی چیزیں کام آتی ہیں نا سوال یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا یہ سچ ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ ایک ہی تھے کسی بھی لحاظ سے اور صرف یہ نفس کی وجہ سے ہم دور ہو گئے اور نفس جو ہے اس کا تعلق شیطان سے اور وہی رکاوٹ ہے سب سے صحیح بات ہے جب یہ اندر نور جاتا ہے نا اللہ اللہ جاتا ہے نا پھر وہ 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 بھی صحیح ہو جاتا ہے انسان بن جاتا ہے تو پھر وہ اللہ کے ساتھ ہو جاتا ہے تو پھر اگر اس کو نکالتا نہیں ہے نا تو بڑا بڑا ہوتا جاتا ہے نا وہ اس کو بھی اپنے جیسا کر لیتا ہے 
and a time comes when the human body just actually becomes the ego from head to toe. It overwhelms the whole body. फिर जो उसकी जब ये हालत होती है ना फिर वो शैतान आता है ना वो सो रहा होता है शैतान उसके आगे बोसा लेता है और कहता है आज के बाद मैं तेरे पास नहीं आऊँगा तो फिर अंदर से वो शैतान पूछता कि क्यों नहीं आएगा then from inside the personal body the smaller satan then asked why won't you come back to me okay ab tujh mein to mujh mein kya fark raha ek jaise ho gaya satan says what's the difference between you and i we both become one so <laughs> 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 that is very scary ho sahi hai ye ho sakti hai wo to bhi hai na ki isko jo hai na daba ke rakho ye jo roze rakhte hai isko dabate hai na this is why every religion says that you must suppress the ego <laughs> and one way to do that is that's why people prescribe fasting or the religion is prescribe fasting ये ना उसको दबा कर रखते हैं ना लेकिन पाक नहीं होते फिर जब ये अल्लाह का नूर अंदर जाता है ना वो पाक होते हैं ना वो लोग पाक होते हैं तो सिर्फ दबाने वाले वो तो अल्लाह के दोस्त नहीं हुए ना अल्लाह के दोस्त वही हुए ना जिन्होंने इसको पाक कर लिया those people that have only suppressed that ego uh, are not the friends of god uh, because those that are the friends of god they have not only suppressed it but purified it which is the further stage it seems that um, in observance the westerners speak of ego as the personality the easterners speak of ego as spirit right um, मगरब में सरकार ये कह रहे हैं कि लोगों का ख्याल है कि जो नफ्स है वो उसका तल्लुक शख्सियत से है पर्सनालिटी से और रूहानियत या ईस्टर्न तलीम जो है वो कहते हैं नफ्स जो है वो एक रूहानी मखलूक है नहीं नफ्स अहम मखलूक है लेकिन जब वो ज़्यादा हो जाती है ना तो उसका जिसम पूरे जिसम पर गलबा आ जाता है तो जिस तरह नफ्स की शक्ल आती है ना वो आदमी भी वैसे ही नज़र आता है what it is it is a spiritual body a spiritual creature what happens is when it completely overwhelms the body in the physical human body actually resembles the ego which too has an image a, a face and then the person actually does resemble the ego and that's why they say it's characteristics and physical personality kyunki sab ke nafs ek shakal ke to nahi hote na koi acche hote hain koi bure hote hain is wajah se nafson ki shaklein bhi alag alag hoti hain na because um the the nafs the spiritual body um does not look alike just as we have different faces they have different faces also some are good some are bad and this is the reason that they are not identical ek aurat thi nangi gomanti thi to wo ek allah ka dost tha jab usko dekhti na to wo kone mein chhup jati and there was a woman she used to roam around naked and then there was a friend of god whenever she used to notice him she used to hide in one corner log kehte hain unko unka khalifa kehta ki hum jawan bhi hain तो जब हमको देखती है तो इसको कुछ परवाह नहीं होती तो तुम बुजुर्ग हो बुढ़े भी हो तो तुमको देखती है तो ये पर्दा क्यों कर लेती है तो उन्होंने कहा अच्छा जब ऐसे आएगी ना तो अपने खलीफा को एक अंगूठी दी उस वक्त तू पहन लेना फिर तुझे पता लगेगा जब वो दोबारा आई ना तो उसने अंगूठी पहनी ना तो सबने आगे पीछे देखा कोई गधा कोई कुत्ता कोई क्या न क्या नजर आ रहे हैं उसने अपने आप को देखा तो बकरा शाह अब्दुल अजीज को देखा था इंसान and then he looked at Shah Abdul Aziz the holy man and he appeared as a human being us aurat ko dekha to wo bhi insaan he looked at the woman and she looked like a human being us ko fir Shah Abdul Aziz ne kaha ki wo kehti hai ki mujhe sare haiwan nazar aate hain main kisse parda karu ek Shah Abdul Aziz jo hai wo insaan nazar aate hain main insaan se parda karti hu then Shah Abdul Aziz the holy man said to his disciple that she says that when i look at all the human beings 
I only see animals. I actually don't see human beings. And when I see the holy man, he's the only human being that I see. Who looks like a human being, therefore I hide myself from him. تو یہ صحیح ہے کہ جو آدمی انسان کا نفس ہوتا ہے نا ویسے نظر آتا ہے بہت لمبا ٹائم ہو گیا پھر کبھی جب بھی میں آنکھیں بند کرتی ہوں آپ کے اوپر سے سکر اور روشنی نظر آتی ہے کبھی سنا کے رنگ کی کبھی اس کا رنگ ہوتا نہیں تو یہ اس دن یہی تھی نا وہاں دیکھ رہی تھی جی سر یہ روشنی ہم نے خود نے نہیں کری اللہ کی طرف سے ہوتی ہے جن لوگوں کو اللہ چن لیتا نا ان کو اپنی روشنی وہی روشنی ان کی پہچان ہوتی ہے نا ورنہ پھر جھوٹ بہت زیادہ ہوتا ہے نا تو پھر یہ جو اس لین والے لوگ بھی ہوتے ہیں نا تو ان کو بھی جھوٹ اور سچ کا پتہ نہیں چلتا ہے نا تو ہم بھی کسی کو پہچانتے ہیں نا تو اس کے اوپر روشنی ہوتی ہے تو اس کو پہچانتے ہیں جب ہم کسی پہاڑی یا جنگل پہ جاتے ہیں نا تو کسی جگہ ایسی روشنی آ رہی ہوتی ہم سمجھ آتا ہے کہ یہاں کو اللہ کا دوست بیٹھا ہے نا پھر جب ہم جاتے ہیں نا تو وہاں کوئی نہ کوئی بیٹھا ہی ہوتا ہے نفس تو موجود ہے اس کی مدد کے لیے شیطان بھی دل میں آ جاتا اور فساد دنیا میں لوگوں کو لڑاتے ہیں ان کا کام یہی ہے تو شیطان دو کاموں سے بڑا خوش ہوتا ہے ایک میاں کو بیوی سے لڑا دے بڑا خوش ہوتا ہے اور دوسرا مولوی کو مولوی سے لڑا دے پھر وہ جب نکل جاتا ہے پھر سوچتا ہم تو خام خال لڑ گیا آپس میں ایک دوسرے معافی مانگتا ہے اگر اس شیطان کی جگہ اللہ آ جائے نا تو پھر یہ سب کچھ ختم ہو جائے نا لڑائی جھگڑا 
Now all this problem can mm -hmm. cease to exist. So next time I can say, I'm sorry, dear, the devil made me do it. <laughs> <laughs> Are you kidding it? Um, Dwaraj, फिर इन शोक के जब शरारत की जब कोई लड़ाई झगड़ा होगी तो माफी मांग ली और कहेंगे कि मेरा कसूर था शैतान ने लड़ाई करेगा। Would you believe me? No. सर वो कह रहे हैं मैं इस बात पर यकीन नहीं करूँगा। But there comes a point where we have to take responsibility for our behavior and such and know that. Sometimes if I start an argument, it is my fault. You didn't hear that. <laughs> I have to blame myself. So many times, this case, in the case of 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 the if God is inside you, and then even when big mistakes are made, then God makes um, that person forbear those mistakes. And patience and forbearance comes within. But when Satan is in, um, it's not the opposite. He just needs an excuse. He actually makes that uh, patience and the power of forbearance quite weak, and the person is unable to forbear that. This is why you, um, in such people, um, find forgiving very difficult. Satan is always in search of an excuse. Or God is always trying to find a way to prevent and to save the person from such deeds. Thank you very much. Thank you. हम्म लेना फिर कभी फिर कभी आ जाएंगे लेना होगा तो अभी चलें मेरे ख्याल में